வெல்கம் டு ஒரு சேனல் மாணவன் ஆசிரியர் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன அப்டேட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகம் முழுவதும் இன்று பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான விடைத்தாள்கள் திருத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது ஸோ இந்த விடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாட்னி ஃபியூர் சயின்ஸ் பாட்னிக்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மாணவன் ஆசிரியர் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள்னு வச்சிங்கன்னா உடனுக்குடன் ஸ்கூல் காலேஜ் அஃபிஷியல் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ உடனுக்குடன் நீங்கள் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கோங்க மறக்காத நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நடைபெற்ற அந்த பியூர் சயின்ஸ் பாட்னி ஃபியூர் சயின்ஸ் பாட்னிக்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மாணவன் ஆசிரியர் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நடைபெற்ற அந்த பியூர் சயின்ஸ் பாட்னிக்கான பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பருக்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ இதுதான் சரிங்களா டேரக்டாக கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் சென்னை சிக்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஃபர்ஸ்ட் இயர் எக்ஸாமினேஷன் கீ ஆன்சர் ஃபார் பாட்னி ஸோ ஒன் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ டைப் பி டைப் கொஷனுக்கான ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ டைப்புக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் டி என்ஏஏ நாப்திரின் அஸ்டிக் ஆசிடு செகண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி பொலினியம் தேர்டுக்கும் ஆப்ஷன் டி தான் வைரஸ் ஃபோர்த்துக்கு ஆப்ஷன் பி பேக்டீரியா பீச் அதேமாதிரி ஃபிஃப்த்துக்கு ஆப்ஷன் ஏ கேல்சியம் சிக்ஸ்த்துக்கும் ஆப்ஷன் ஏ தான் அசிட்டேல் கோஏ செவன்த்துக்கும் ஆப்ஷன் ஏ தான் எயித்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஃப்ளோரிடியன் ஸ்டார்ச் நைன்த்துக்கு வந்து ஆப்ஷன் ஏ அப்சிக் ஆசிட் டென்த்துக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி ட்ரைகோம் செல்ஃப்ஸ் டிஸ்பர்சல் ஸ்ப்ரூட்ஸ் அட் சீட்ஸ் லெவன்த்துக்கு வந்து ஆப்ஷன் ஏ அல்லியம் சிவம் டுவெல்த்துக்கு வந்து ஆப்ஷன் சி ஆர்என்ஏ தேர்ட்டீனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ செகண்டரி சைலம் ஃபோர்டீனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஜி ஒன் எஸ் ஜி டூ எம் ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஃப்ரூட் ரீப்னிங் கெரோட்டினைட்ஸ் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ டைப்புக்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி டைப்புக்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எதாவது கிரேஸ் மார்க் எதாவது கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கலாம் ஸோ பாட்னி பொறுத்த வரைக்கும் கிரேஸ் மார்க் சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா எல்லாமே சிலபஸில் இருந்தால் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கு பார்ட் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் எனி சிக்ஸ்த்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா லைக் அண்ட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ லைக் அண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது டூ பாயிண்ட் எழுதுனா போதும் ஏதாவது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லைக் அண்ட் லைக் அண்ட் த சிம்பாட்டிக் அசோசியேஷன் பிட்வீன் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை த ஆல்கல் பார்ட்னர் இஸ் கால்டு பைகோபயான் போட்டோபயான் அண்ட் ஃபங்கல் பார்ட்னர் இஸ் கால்டு மைக்கோபயான் ஆல்கே ப்ரொவைட் நியூட்ரிஷன் ஃபார் ஃபங்கல் பார்ட்னர் இன் டேர்ன் த ஃபங்கை ப்ரொவைட் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் ஃபிக்ஸிங் தேலஸ் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ராப்ட் த்ரூ த ரைசின் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொருடியா இஸ்டியா பைகோபயான் ப்ரொடியூஸ்ட் அகனிட்ஸ் ஆர்மகோனியா ஆப்லோஸ்போர் ஸோ இதில் ஏதாவது நீங்கள் ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதியிருந்தாலே உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் வந்து கொடுத்துருவோன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் அண்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் கீ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாவது கொஸ்டின் ப்ரையோபைட்ஸ் லேக் வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் ஹென்ஸ் கால்டு நான் வாஸ்குலர் கிரிப்டோ கேம்ஸ் ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் எழுதுறீங்கன்னா உங்கள் ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதை மோடா பரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லீவ்ஸ் ஆன் த ஸ்டெம் இஸ் நோன் ஆஸ் ஃபில்லோ டாக்ஸி ஸோ டிஃபைன் ஃபில்லோ டாக்ஸிக்கு இதான் ஆன்சர் த மோட் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லீவ்ஸ் ஆன் த ஸ்டெம் இஸ் நோன் ஆஸ் ஃபில்லோ டாக்ஸி ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதேமாதிரி டயக்ராம் ஆஃப் ஸ்டாமனுக்கு ஒரு மார்க்கு பார்ட்டுக்கு ஒரு மார்க்கு ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதேமாதிரி ஃப்ளோரல் டயக்ராம் கேட்டிருக்காங்க பிஆர் இபிஆர்எல் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா டெஸ்மெட்டா பிளாஸ்மா டெஸ்மெட்டாவோட ஃபங்க்ஷன் பிளாஸ்மா டெஸ்மெட்டா ஆக்ட் ஆஸ் ஏ சேனல் பிட்வீன் த ப்ரோட்டோபிளாசம் அஜசன் செல்ஸ் த்ரூ த விச் மே பி சப்ஸ்டன்ஸ் பாசஸ் த்ரூ ரெண்டு மார்க்கு ஃபோ டுவெண்ட்டி டூ பொறுத்த வரைக்கும் எ சீரீஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் லீடிங் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ செல்ஸ் நோன் ஆஸ் செல் சைக்கிள் ஸோ டிஃபைன் செல் சைக்கிளுக்கு இந்த ஆன்சர் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதியிருக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் டீநைட்ரிஃபிகேஷன் கேட்டிருக்காங்க நைட்ரேட்ஸ் இன் த சாயில்ஸ் ஆர் கன்வெர்ட்டட் பேக் இன் டு த அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன் பை ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு நைட்ரிஃபிகேஷன் ஸோ நைட்ரேட் சூடோமோனஸ் மாலிகுலா நைட்ரஜன் ஸோ இதை நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா ரெண்டு மார்க்கு
ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் செல் சைக்கிளோட ஸ்டேஜ் வந்து கேட்டிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் மெரிஸ்டம் பேஸ்ட் ஆன் த பொசிஷன் ஸோ டயக்ராம் வந்து ட்ரா பண்ணணும் டயக்ராம் வந்து ட்ரா பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு மார்க்கு பார்ட் மார்க் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மார்க்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த லேட்ரல்ஸ் கிவ் அரேஸ் த பிரான்ச்சஸ் விச் த வெர்டிகலி அப்வர் த ப்ளவ் த அண்ட் கிரவுண்ட் ஆஃப் லெவல்ஸ் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் ரிப்பீட்லி ஃபார் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு மார்க்கு கொரல்லாடு கொரல்லாடு ரூட்ஸ்னால் என்ன எக்ஸாம்பிள் சைக்கிளுக்கு ஒரு மார்க்கு மூணு மார்க்கு அதே மாதிரி ஃப்ளோரல் டயக்ராம் வந்து போடணும் இதுக்கு மூணு மார்க் கொடுக்குறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்கோரை சாக்கிட்டிருக்காங்க ஹெல்ப்ஸ் டு த டிரைவ் த நியூட்ரிஷன் மோனோட்ராப்பா சாப்ரோபயோட்டிக் ஆஞ்சியோஸ் ஃபார்ம் இம்ப்ரூவ் த அவைலபிலிட்டி மினரல்ஸ் அண்ட் வாட்டர்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் மூணு மார்க் வந்து கொடுப்பாங்க ஏதாவது மூணு பாயிண்ட் எழுதணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா க்ரப் சைக்கிள் க்ரப் சைக்கிளுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஆம்போஃபிலிக் பேத்வேனா என்ன அப்படின்னு க்ரப் சைக்கிள்ஸ் இஸ் ப்ரைமர்லி கேட்டபாலிக் பேத்வே பட் இஸ் ப்ரொவைட் டு த ப்ரிகாசஸ் ஃபார் த வேரியஸ் பயோஜெனசிஸ் பேத்வே தேர் பை த அனபாலிக் பேத்வேஸ் அண்ட்ஸ் இஸ் கால்டு ஆம்போஃபிலிக் பேத்வே இதுக்கு மூணு மார்க்கு அடுத்து ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சாஃபுட்டுக்கும் ஹார்டுவுட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது லிவிங் பாட்டு டைட் லிவிங் பாட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் வுட்டு இது வந்து சென்டர் வுட்டு பேல் கலர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் கலர் இது பார்த்தீங்கன்னா வெரி சாஃப்ட் இன் நேச்சர் ஹார்ட் இன் நேச்சர் டயலசஸ் ஆர் ஆப்சன்ட் டயலசஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இட் இஸ் நாட் டியூரபிள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் டியூரபிள் ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்சைம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆல் ஆல் ஆர் த குளோபுலர் ப்ரோட்டீன்ஸ் தி ஆர் ஆக்ட் இஸ் எ கேட்லைஸ் எஃபெக்டிவ் ஈவன் டு த ஸ்மால் குவான்டிட்டி தி ரிமைன் டு த அன்சேஞ்சு டு த எண்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் தி ஆர் த ஹைலி ஸ்பெசிஃபிக் தி ஹாவ் ஏ ஆக்டிவ் சைட்ஸ் வேர் இஸ் எ ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் த என்சைம்ஸ் ஆர் ஸ்லோயர் ஆக்டிவேஷன்ஸ் எனர்ஜி ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் த கேட்டலைஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பென்டோ பாஸ்பேட் பேத்வே வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் நீங்கள் அஞ்சு பாயிண்ட் வந்து எழுதணும் ஒரு இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கு ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஆஸ் அண்ட் ஆப்ஸ் ஆப் பால்சம் பிளான்ட் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு த்ரீ மார்க்கு டயக்ராமுக்கு ஒரு மார்க்கு லேபிளிங் ஒரு மார்க்கு வெறும் எக்ஸ்பிளைன் மட்டும் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதாவது வெறும் வரையறை மட்டும் எழுதினீங்கன்னா அஞ்சு மார்க்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சைக்கிளிக் பாஸ் பார்லேஷன் நான் சைக்கிளிக் பாஸ் பார்லேஷன் ஸோ சைக்கிளிக் பாஸ் பார்லேஷன் நான் சைக்கிளிக் பாஸ் பார்லேஷனுக்கான இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதியிருக்கணும் பிஎஸ் ஒன் மட்டும் இதில் இருக்கும் இதில் பிஎஸ் டூ ரெண்டும் இருக்கும் ரியாக்ஷன் சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஏழ்நூறு இதில் ரியாக்ஷன் சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி சிக்ஸ் எயிட்டி அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் ரிலீஸ்டு சைக்கிள்ட் இன் பேக் இதில் எலக்ட்ரான் ரிலீஸ்டு ஆர் நாட் இன் சைக்கிள்டு பேக் ஃபோட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் டஸ் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இதில் ஃபோட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒன்லி ஏடிபி சென்சஸ் பண்ணோம் இதில் ஏடிபி என்ஏடிபி ப்ளஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சைஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லாம் எடுத்துனிங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க்கு அதே மாதிரி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ டோட்டலாக அஞ்சு பாயிண்ட் வந்து இருக்கணும் அதே மாதிரி லைஃப் சைக்கிளாக பகாரிக்கஸ் டயக்ராமேட்டிக் ரீப்ரஸன்டேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அகாரிக்கோட லைஃப் சைக்கிள் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எம்ஆர்என்ஏ ஒரு மார்க்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் டிஆர்என்ஏ ஒரு மார்க்கு ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆர்என்ஏ ஒரு மார்க்கு டயக்ராமுக்கு ரெண்டு மார்க்கு ஸோ ஆர்என்ஏனா என்ன ஆர்என்ஏயோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கேட்டிருக்காங்க டைப்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்சின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆக்சின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்லாம் நீங்கள் எழுதிங்கன்னா அஞ்சு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி ரோல் ஆஃப் நைட்ரோஜினஸ் இன்சைம்ஸ் இன் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் நைட்ரோஜினஸ் இன்சைம்ஸ் ரோல் எக்ஸ்பிளேஷனுக்கு த்ரீ மார்க்கு அந்த டயக்ராம் ஃபங்க்ஷனுக்கு டூ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரல் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் கிளைட்டோரியா டெர்னேட்டா வந்து கேட்டிருக்காங்க இன்ஃப்ளாரன்சஸ் எழுதணும் ஃப்ளவர் எழுதணும் கேலிக்ஸ் எழுதணும் குளோரலாக எழுதணும் ஆன்ட்ரிஷியம் எழுதணும் கைனிஷியம் எழுதணும் ஸோ இதெல்லாம் எழுதிட்டு ஃப்ளோரல் டயக்ராம் ஃப்ளோரல் பயிரலாம் ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா போட்டிங்க